Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak z takiej ładnej łopatki i przy pomocy świeżych warzyw robię gulasz, który wszystkim smakuje i wszyscy się nim zajadają. Łopatkę kroję na początek w plastry o grubości maksymalnie do 2 cm. Mięso oczyszczam z tych tłustych kawałków. Wycinam, odcinam też skórę. Zużyję ją później do bigosu, ewentualnie do zupy. A jak robisz smalec, możesz użyć także do smalcu. Pokrojone plastry kroję teraz w paski, tak żeby były mniej więcej równe, a następnie w drugą stronę i w ten sposób mam ładną, równą kostkę. Ok, mięso pokrojone, więc zaczynam ją przyprawiać. Sól morska, wieprzowina lubi dużo soli, więc nie żałuję. I do tego pieprz czarny, świeżo zmielony. Mięso przyprawione, więc zostawiam tak na 10-15 minut, a w tym czasie przygotuję warzywa. Cebulę kroję na pół, a następnie na grube piórka. Część cebuli kroję także w kostkę. Może być taka grubsza, nieregularna. Mam taki świeży, mocny czosnek, więc trzy ząbki powinny wystarczyć. Jeśli lubisz dużo czosnku, możesz dać troszeczkę więcej. Paprykę standardową najpierw na pół. Wykrajam ten biały środek. Wszystko to są niepotrzebne. Ta papryka jest ładna. Nie ma dużo białych błąd, więc ją szybko oczyszczę. Następnie wypłuczę pod bieżącą zimną wodą z pestek i z pozostałości. Umytą paprykę kroję w takie nieregularne paski. Grubsze, cieńsze. W nie, nie szykuję żadnej ładnej kosteczki. Tak po prostu różne kawałki. Będzie to później fajnie wyglądać w całym sosie. Papryka pokrojona, więc bierzemy się za smażenie mięsa. Wlewam trochę oleju, mocno rozgrzewam patelnię i wrzucam łopatkę. Smażę na największej mocy. Tak, żeby była złocisto-brązowa, pięknie obsmażona dookoła z każdej strony. Do takiej przesmażonej łopatki dodaję cebulę razem z czoskiem. Troszeczkę zmniejszam moc, żeby nie spalić cebuli. O, jak pięknie pachnie cebula, czosneczek, mięsko smażone, bajera w kuchni. I teraz mógłbym tutaj dodać paprykę, ale boję się, że będzie mi się gotować zamiast smażyć, więc na osobnej patelni rozgrzewam troszeczkę oleju i smażę paprykę. Paprykę przyprawiam solą i pieprzem. Dobrze usmożona papryka to sekret dobrego gulażu. Ma taki wtedy lekki posmak, taki grillowy. Dla podkręcenia smaku dodam papryczkę chili. Pół papryczki wystarczy, chyba że lubisz bardzo ostre, możesz dać więcej. O, ale zaszczypało w nosie. Będzie dobre. Myślę, że 4-5 minut trzeba poświęcić na dobrą paprykę. Papryka już usmażona. Zobacz na łopatkę. Piękny, złocisto-brązowy kolor. Spróbuję. Teraz dopiero dodaję paprykę do przesmażonej łopatki, cebuli i czosnku.
wykorzystam jeszcze te wszystkie smaki, które zostały na patelni, przepłuczę ją dwa razy i dodam do naszego dania. Minęło jakieś 15 minut, na małym ogniu, wszystko się gotuje, ładnie, już pięknie pachnie, łopatka już zaczyna być miękka. Teraz dopiero daję koncentrat pomidorowy, możesz to pominąć, ale bez tego będzie troszeczkę inny smak. Trzy łyżeczki, mieszam i gotuję, jeszcze około 10-15 minut, żeby sos zgęstniał właśnie tak. I to jest piękne danie. Pozdrawiam, cześć.